சாந்தி குட் மார்னிங் டு ஆல் இன்றைக்கி ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்றைக்கி ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான முரளி அவ்வியக்த முரளி இது எந்த டேட்டில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்று டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு ஸோ எண்ட் ஆஃப் தி இயரில் எடுக்கப்பட்ட முரளி இன்றைக்கி அப்பா ஒரு சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு உங்களுக்கு ஸ்ரீமத் அப்படிங்கிற கை கிடச்சிருக்கு செகண்ட் ஒன் நீங்கள் எல்லாருமே பாபா முன்னால் உட்காந்துட்ருக்கீங்க பாபா உங்களுக்கு விஷ் பண்ணிட்டுருக்காரு எதுக்கு உண்டான விஷ் ஹாப்பி நியூ இயர் ஹாப்பி நியூ லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா உங்களுக்கு விஷ் பண்ணிட்டுருக்காரு தேர்ட் பாயிண்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய இந்த புது வாழ்க்கையின் மூலமாக நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து பணிவுத்தன்மை நிறைந்தவங்களாக இருக்கணும் அப்போ தான் மரியாதை அனைவரிடமிருந்து தானாகவே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாரு இந்த நாலு பாயிண்ட்டு நம்ம இன்றைக்கி தாரணைக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த அவ்வியக்த முறையிலேருந்து அது என்னென்ன பாயிண்ட்டுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ரீமத் அப்படிங்கிற கை நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அது என்ன ஸ்ரீமத் அப்படிங்கிற கை அப்பா டெய்லி கொடுத்துட்ருக்காரு இல்லையா கையை பிடிச்சிக்கோ குழந்த கையை விட்டுறாத அப்படின்ட்டு டெய்லி நம்மளுக்கு கை கொடுக்குறாரு இந்த முரளி இந்த முரளி தான் தங்கமான கை பாபா கிட்ட இருந்து டெய்லி நம்மளுக்கு ஹெல்ப்புக்கு வராரு இந்த முரளியை படிக்கிற போதெல்லாம் நம்ம பாபா பக்கத்தில் பாபாவோட கையை டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஒரு நாள் நீங்கள் முரளியை படிக்காமல் விட்டு பாருங்களேன் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒன்று நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாதிரியே இருக்கும் மனசு உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன தான் மற்ற வேலையிலலாம் திருப்தியாக செஞ்சாலும் திருப்தியாக இருந்தாலும் இந்த முரளியை நீங்கள் ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு மாதிரி உறுத்திக்கிட்டே ஐயோ முரளி படிக்கலையே முரளி படிக்கலையே என்ன தான் நீங்கள் முரளி காதலை கேட்டாலும் நம்ம படிக்க முடியலையே அப்படின்ட்டு ஒரு மனசில் ஒரு கவலை வரும் அப்போது நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் பாபாவோட கையை கொஞ்சம் லைட்டாக விட்டுட்டிங்க விட்டுட்டிங்க மீன்ஸ் ஃபுல்லாக இல்லை லூஸ் ஆக்கிட்டிங்க ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சிருந்த கையை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இன்னொரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் பிடிக்காமல் விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த முரளியை படிக்காமல் விட்டுட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் உங்கள் ஹேண்டு பாபா கிட்ட இருந்து மாயா எடுக்க வச்சிருவான் விட வச்சிருவான் இந்த சைடு விட்டுட்டு இங்கே வா இங்கே இந்த பொய்யான கவர்ச்சியில் மாட்டு பொய்யான உலகத்தோட அட்ராக்ஷனில் வா அப்படின்ட்டு பாபா இந்த சைடு பிடிச்சி இழுத்துருவான் பாபா கையை விட வச்சிருவான் அதனால் அப்படி விடக்கூடாது எந்த கை கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு ஸ்ரீமத் அப்படிங்கிற அழகான கை கிடச்சிருக்கு அந்த கையை உங்கள் மேலே எப்போவும் வச்சுக்கோங்க உங்கள் கையை அந்த கையோடு சித்தி இருக்கமாக பிடிச்சிக்கோங்க இந்த ஏஜ் ஃபுல்லாக அது என்ன ஏஜ் கான்ஃபிடென்ஸ் ஏஜ் இந்த யுகம் ஃபுல்லாக நீங்கள் டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும் அப்பாவை அப்போ தான் உங்களை யாராலையும் ஆசைக்கவும் முடியாது பிரிக்கவும் முடியாது அந்த கையிங்கிறது வேறு எதுவும் கிடையாது முரளி டெய்லி கொடுக்குற முரளியை நீங்கள் படித்து படித்து அதோட சுவையை ருசிக்கணும் அதுக்குள்ளே இருந்து நீங்கள் பாயிண்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ணி அதை உங்கள் மேலே நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா எப்படி ஒரு குழந்த வந்து எக்ஸாமுக்கு படிக்குது இல்லையா எக்ஸாம் நாளைக்கு ஒரு இங்கிலீஷோன்னு மேத் எக்ஸாம்னா அது விடிய விடிய உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து அதில் இருக்கிற எல்லா கொஷின்ஸ் எல்லா சாப்டர்ஸையும் படித்து கரைச்சி குடித்து அவ்வளோ தயார் நிலையில் இருக்குது நான் சொல்கிறது நல்லா படிக்கிற குழந்தைய சொல்கிறேன் டாப் ரேங்க் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிக் ஃபஸ்ட்டு வர குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஆர்வமாக உட்காந்து படிக்குங்க எந்த ஒரு கஷ்டமுமே தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு அவங்க அப்பா அம்மா கூப்பிட்டாலும் டீ குடிக்க மாட்டாங்க சாப்பிட மாட்டாங்க பசி தெரியாது அந்தளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உட்காந்து படிக்குங்க அதே மாதிரி தான் நம்மளும் இப்போ நம்மளுக்கு அப்பா எக்ஸாம் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாரு அது மேபி நாளைக்காக இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மந்தாக இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இயராக இருக்கலாம் எப்போ வேணால் இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது பட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எவர் ரெடியாக இருக்கணும் நாளைக்கு எனக்கு எக்ஸாம் வரப்போகுது அடுத்த செகண்ட் எனக்கு எக்ஸாம் வரப்போகுது அப்படின்ட்டு எவர் ரெடியாக முரளியில் சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம தாரணியில் கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ டெய்லி முரளியில் என்ன சொல்கிறாரு ஆத்ம பயிற்சி செய்யி இந்த விகாரங்களில் போகாத நல்ல நல்ல குணங்களை வளர்த்திக்கும் அப்படி தானே டெய்லி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார் இல்லையா ஸோ அதை மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஒரு முரளியில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அந்த நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களை எந்த ஒரு 
பேட் வைப்ரேஷனும் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷனும் வந்து தாக்கவே முடியாது அந்த நாள் ஃபுல்லாக அந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் அசை போட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க இப்போ இந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸ்ரீமத் அப்படிங்கிற கை நம்ம கூட இருக்குது நம்ம டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டோம் அந்த ஒரு குழந்த ஒரு ரெண்டு வயசு மூணு வயசு குழந்த வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸோட வெளியே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா கையை பிடிச்சிட்டு ஜாலியாக ஆடிட்டு போயிட்டுருக்கோம் எப்போ அந்த அவங்க பேரண்ட்ஸ் கையை விட்டுட்டு அந்த சைட் போதும் அந்த குழந்த கொஞ்சம் பயப்படும் இவங்க அப்பா இல்லை அப்பா கை பிடிக்கணும் நம்மளை யாராவது பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற கொஞ்சம் அந்த ஒரு பதட்டுதல் இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் நம்மளும் எப்போ அப்பா கையை பிடிச்சிக்கணும் அப்பா சொல்லும் வழிபடி மட்டும் தான் நடக்கணும் நம்மளோட பாதம் நம்மளோட புத்தி கண் காது எல்லாமே அப்பாவோட வழிபடி மட்டும் தான் நடக்கணும் அதுக்கு நம்ம சுய சக்கர சுய தரிசன சக்கரவர்த்தி ஆகணும் அந்த சுய தரிசன சக்கரத்தை நம்மளுக்குள்ள சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்பா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காரு எவ்வளோ டைட்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்று நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் மாஸ்டர் சர்வசக்திவான்னு சொல்லுங்கள் நாளைக்கு நான் அமைதியை பரப்பிட்டுருக்க அமைதியான சொரூபம் நிறைந்த ஆத்மான்னு சொல்லுங்கள் அன்பின் சொரூபம் நிறைந்த ஆத்மான்னு சொல்லுங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மா புன்வரவுடன் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டைட்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டைட்டில்ஸை வச்சுட்டு இந்த ஸ்ரீமத்து அப்படிங்கிற கையை விடாமல் டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க ஓகேங்களா அப்பா வந்து மதுபன் அப்படிங்கிற ஒரு கடற்கரையில் வந்து நம்ம நம்ம எல்லாருமே யார் அப்பாவுக்கு நாயகிகள் இல்லைங்களா அவங்கள மீட் பண்ணுறக்காக அப்பா வந்திருக்காரு கடற்கரை அப்படிங்கிறது இந்த கடலோட கடற்கரை உண்மையான கடல் கடற்கரை கிடையாது மதுபன் அப்படிங்கிறது கடலில் அந்த மதுபனில் இருக்கிறவங்க அப்பாவுடைய நாயகிகள் மதுபனில் இருக்கிறவங்க மட்டும் கிடையாது நம்ம எல்லாருமே யாரெல்லாம் உண்மையான குழந்தைகளோ நேரடி குழந்தைகளோ யாரெல்லாம் அப்பா சொல்ல வழ சொல்லக்கூடிய வழிபடி உண்மையிலும் உண்மையாக நடக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே அப்பாவுக்கு உண்மையான நாயகிகளாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை அப்பா அப்பாவுக்கு வந்திருக்கார் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களோட கையை அப்பா டைட்டாக பிடிச்சிக்குவார் அப்பாவும் விட மாட்டார் ஏன்னா அப்பா எதுக்காக வராரு நம்மள எல்லாம் புது யுகத்துக்காக கொண்டு போகிறதுக்காக வராரு புது யுகம் என்னது சத்தியுகம் சத்தியுகத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக வந்து வந்து டெய்லியும் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்ரீமத் அப்படிங்கிற கையை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் பிடிச்சிக்கோ குழிந்த கையை விட்டீங்கன்னா பாதாளத்தில் விழுந்துடுவேன் பிடிச்சிக்கோ டெய்லி முரளி படி முரளி படிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த பழைய உழுகம் அப்படிங்கிற பாதாளத்துக்குள்ளே போயிடுவேன் அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீமத் அப்படிங்கிற கையை பிடிக்கணும் முரளி டெய்லி படிக்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டில் அப்போ சொல்கிறது ஓகேங்களா அடுத்தது அப்போ விஷ் பண்ணுறாரு அந்த நாய்கள் நாயகிகள் நம்ம தான் நாயகிகள் இல்லைங்களா நம்ம எல்லாம் அப்பாவோட பாபாவோட லவ்வர்ஸாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கெல்லாம் அப்பா விஷ் பண்ணுறாரு என்ன விஷ் பண்ணுறாரு ஹாப்பி நியூ இயர் ஏன்னா இது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு முரளிங்கிறனால ஹாப்பி நியூ இயர் சொல்கிறாரு இந்த வருஷத்துக்கு மட்டும் ஹாப்பி நியூ இயர் கிடையாது வரப்போகிற யுகத்துக்கும் ஹாப்பி யுகம் உங்களோட புது சம்பந்தம் கிடச்சிருக்கு அதுக்கும் ஹாப்பி ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஹாப்பி ஹாப்பியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு புது வாழ்க்கை புது சம்பந்தங்கள் புது வருடம் புது யுகம் எல்லாமே புதுசு புதுசாக கிடச்சிருச்சு இல்லையா நம்மளுக்கு இந்த பழைய உலகமே வேண்டாம் பழைய சமஸ்காரங்களே வேண்டாம் அதற்கு எல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வச்சுருங்க வச்சுட்டு இந்த புது உலகத்தின் பக்கம் புது யுகத்தின் பக்கம் மட்டும் உங்கள் புத்தியை செலுத்துங்க அப்படிங்கிறக்காக விஷ் பண்ணிட்டுருக்காரு அந்த விசேஷம் நம்ம ஏற்றுக்கணும் ஏற்றுட்டு ஸ்ரீமத் அப்படிங்கிற கையை பிடிச்சிக்கிட்டு அதை நடைமுறைப்படுத்தணும் புது வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த குஷி இருக்கணும் அப்பா கூட சேர்ந்து புது ரிலேஷன்ஷிப் கிடச்சிருக்கு இல்லையா அப்பாங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் லவ்வருங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் ஃப்ரெண்டுங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளோ ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா நீங்கள் எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் கூட அப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்பாவை ஸோ அந்த மாதிரி குஷி குஷியாக உங்கள் புது வாழ்க்கையை அனுபவம் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு அதுதான் நம்மளுக்கு ஹாப்பி நியூ இயர் விஷ் பண்ணுறாரு அப்பா அது வந்து அந்த நியூ இயர்க்கு மட்டும் கிடையாது எல்லாத்துக்குமே ஹாப்பியாக இருங்க அப்படிங்கிறாரு அப்பா அந்த ஹாப்பியாக அந்த சந்தோஷத்தை உலகம் முழுவதும் நீங்கள் பரவக்கூடிய சந்தோஷம் மிக்க ஆத்மாக்கள்லாம் இருங்க அப்பா கிட்டேருந்து நம்ம மேலே சந்தோஷத்தின் மாலே பொழிஞ்சிட்ருக்கு அதையை வாங்கி நம்ம இந்த உலகத்துக்கு பரவ செய்யணும் அதுதான் நம்மளோட ட்யூட்டி ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது அப்பா இந்த புது வாழ்க்கையை பற்றியே சொல்கிறாரு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த புது வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கு இந்த புது வாழ்க்கையின் மூலமாக மற்றவங்களுக்கு ஒரு தூண்டுதல் கொடுக்கணும் 
இந்த மாதிரி ஒரு தூண்டுதல் நம்மளை பார்த்தாலே நம்மளோட ஃபேஸு கண்கள் நம்மளோட நடத்தை பார்த்தாலே ஆகா இவங்க எந்த ஒரு அன்பான பணிவான ஆத்மா இவங்கள மாதிரி நான் ஆகணும் இவங்க என்ன பண்ணினாங்க எப்படி எடுத்தாங்க இந்த மெடிடேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம போய் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு ஒரு தூண்டுதல் இன்ஸ்பிரேஷன் வரணும் உங்களை ஒரு ரோல் மாடலாக அவங்க எடுத்துக்கணும் இந்த ஆத்மா மாதிரி நான் மாறணும் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்காங்க எவ்வளோ அமைதியாக இருக்காங்க இந்த ஆத்மா என்ன சொன்னாலும் எதுக்கு கோவப்பட மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனை நீங்கள் புது லைஃப் மூலிமா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான லைஃப்பை வாழ்கிறீங்க அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இல்லாட்டி எல்லோரும் மாதிரி நம்ம வந்தோமா போனோமா சாப்பிட்டோமா படு தூங்கினோமா அப்படின்ட்டு இருந்தால் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் தெரியாது ஏதோ ஒரு விதத்தில் நீங்கள் புதுமையாக செஞ்சு காமிச்சாதான் உலகமே உங்களை திரும்பி பார்க்கும் இல்லையா கண்டிப்பாக ஐன்ஸ்டீன் அப்துல் கலாம் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் இவங்கெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணனால தான் இன்று வரைக்கும் அவங்கள போற்றப்படுறோம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரிலையும் நம்மளோட புத்தகத்தில் படிச்சுட்ருக்கோம் அவங்களோட பேர் அவங்களோட வருஷங்கள் என்ன சாதனை பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம எல்லோரும் சாதிக்க பிறந்தவங்க என்ன சாதிக்க பிறந்தோம் இந்த புது லைஃப் கிடச்சிருக்கு இந்த புது லைஃபின் மூலிமா நம்ம எல்லாத்துக்கும் தூண்டுதல்களை கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அந்த ஒரு இதை செய்யணும் அந்த ஒரு சாதனையை செய்யணும் அதனால தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் இந்த கழிவுகத்துலேயும் கூட நம்மளோட சிலைகள் வச்சு போற்றப்படுறாங்க அவ்வளோ கூட்டம் பார்த்தீங்க இல்லையா நேற்று வரலட்சுமி விருதம் எவ்வளோ ஆத்மாக்கள் கோயிலில் நீங்கள் போயிருந்தால் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவ்வளோ கூட்டம் அப்படி உருகி உருகி வேண்டுறாங்க அவங்களுக்கு பாவம் என்னன்னு தெரியல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல ஸோ அவங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம இருந்து காமிக்கணும் நம்மளை பார்த்தாலே அவங்க மனசுக்குள்ளே ஒரு ஃபீல் ஆகணும் ஆகா இந்த ஆத்மாக்கை பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அமைதி ஃபீல் ஆகுதே எப்படிப்பட்ட அமைதியான ஆத்மா நம்ம ஃபேஸ்லேருந்து அந்த ஒளி அவங்களுக்கு போகணும் நம்மளோட வைப்ரேஷன் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு கருணை உள்ளத்தோடு இந்த உலகத்தையே குழந்தையாக பார்க்கணும் அதுதான் சொல்ல முடியும் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்க புது வாழ்க்கையின் அடையாளங்களாகவும் தூண்டுதல்களாகவும் சொல்ல முடியும் அதனால தான் அப்பா சொல்கிறார் உங்களோட புது வாழ்க்கையின் மூலிமா இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுங்க அடுத்தவங்களுக்கு அதன் மூலிமா நிறைய ஆத்மாக்கள் இந்த ஞானத்துக்கு ஈர்க்கப்பட்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்பா அடுத்தது அதுக்காக தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க கோவரத்ன மலையை வந்து ஒவ்வொருத்தரோட விரலும் அந்த கோவரத்ன மலைக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ஸோ அது எதை உணர்த்துது அந்த நினைவு சின்னம் நம்ம எல்லாரும் அப்பாவுக்கு ஒரு உதவியாளராக இருந்திருக்கோம் சேவையிலும் சரி நண்பர்களாகவும் சரி ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த ஒரு கோஆப்ரேஷன் அந்த ஒரு ஒத்துழைப்பு நம்ம எல்லோரும் ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கோம் அந்த ஃபேமிலியாக இருந்து குரூப்பாக நம்ம இந்த சேவையை செய்யணும் அது பேர் தான் பட்டி இல்லைங்களா பட்டிங்கிறது என்ன நம்ம இந்த ஞானம் இந்த ஞானம் அப்படிங்கிற ஒரு யோக அக்னியில் யோக பட்டியில் உட்காந்துட்ருக்கோம் ஸோ அப்போது நம்ம மூலியமாக உலகத்துக்கே வைப்ரேஷன் கொடுத்துட்ருக்கோம் அந்த ஒத்துழைக்கும் அந்த கோஆப்ரேஷன் சக்தி நம்மளுக்கு வேணும் அதனால தான் அந்த நினைவு சின்னத்தில் கோவிலுத்த மலையை ஒவ்வொரு கரங்களும் உதவி பண்ணதாக காமிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறார் அப்பா ஓகேங்களா அந்த ஒத்துழைப்பு உணர்வோடு நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த சேவையை செய்யணும் அப்பாவுக்கு உதவிகரமாக இருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது அப்பா சொல்கிறாரு பணிவுத்தன்மை நிறைந்தவர்களாக இருங்க அப்படிங்கிறாரு பணிவுத்தன்மைனா எதுக்கு அப்பா அடிக்கடி இந்த பணிவுத்தன்மை சொல்கிறாங்கன்னா ஏன்னா இந்த அகங்காரம் தான் இருக்கிறதுலையே பெருசு அப்படிங்கிறாரு இந்த அகங்காரம் மட்டும் வந்துருச்சுன்னா அகங்காரத்தோடு சேர்ந்து எல்லாமே வந்துடும் நான் தான் பெருசுங்கிறது வரும் அப்புறம் பார்த்தா அதனால் கோபம் வரும் இல்லைங்களா அதனால் காமம் வரும் பேராசை வரும் இன்னும் எனக்கு வேணும் நான் தான் ஹையஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இந்த அகங்காரத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு நம்ம பணிவுத்தன்மையாக இருக்கணும் அந்த பணிவுத்தன்மையாக உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் நடந்துக்கும் போது எல்லா ஆத்மாக்களும் உங்களை தேடி வந்து உங்களுக்கு மதிப்பு மரியாதையை கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறாங்கப்பா கண்டிப்பாங்க நம்ம இப்போ வந்து எந்த அளவு நம்ம பணிவாக நடந்துக்கிறோமோ அதற்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம நம்மளை இந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாருமே துவாபரா யுகத்தில் இருந்து மகிமைப்படுறாங்க இல்லையா நம்ம முன்னால் வந்து தலை வணங்குறாங்க நம்ம அந்தளவுக்கு நம்ம பணிவுத்தன்மையோடு இப்போ நடந்துக்கணும் அதற்குண்டான ரிசல்ட்டு தான் துவாபரயுகத்தில் நம்மளோட சிலைகளுக்கு முன்னால் அவங்க வந்து மகிமை பாடுறதும் பக்தி பண்ணுறதும் வணங்கிட்டு போகிறதும் அதுதான் அதுதான் நம்மளோட பலன் பணிவுத்தன்மையோட பலன் அதுதான் 
அனைத்து ஆத்மாக்களும் உங்களோட முன்னால் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரெஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க நீங்கள் போய் ஒவ்வொருத்தரும் கூட கொடுக்கணும்னு கிடையாது நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஹம்பிளாக இருங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் பணிவாக நடந்து போக அந்த அங்கீ அகங்காரம் அப்படிங்கிற தன்மையை வெளிக்கொண்டு வராமல் எல்லாரும் கிட்டேயும் ஒரு நல்ல டேலண்ட் இருக்குது எல்லோரும் வேணும் அப்படின்னு நினைங்க இவங்க பெருசு அவங்க பெருசு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் ஓகேவா இன்றைக்கி அந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிற தாரணிக்கு தயவு செய்து எடுத்து அதை தாரணியில் கொண்டு வாங்க அப்ளை பண்ணுங்க அப்போவோட ஸ்ரீமத் அப்படிங்கிற கை உங்ககிட்ட இருக்குது அதை டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க அது என்னென்ன பாயிண்ட்ஸுன்னு ஃபஸ்ட்லேருந்து நான் சொல்லிடுறேன் ஸ்ரீமத் அப்படிங்கிற ஒரு கையை நீங்கள் ஒரு போதும் விட்டுறாதீங்க டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க அது வேறு எதுவும் கிடையாது டெய்லி அப்பா சொல்கிற இந்த முரளி ஓகேங்களா அதே தாரணிக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து அப்பா விஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன விஷ் நம்ம புது யுகத்துக்கு போகிற போகிறோம் நம்ம புதுசான ஒரு வாழ்க்கை கிடச்சிருக்கு இந்த கொ இந்த ஞானத்துக்கு நேற்று வந்து குழந்தைங்களா கூட இருக்கலாம் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஹாப்பி நியூ இயர் இது புது வருடமாக தான் இருக்கு இல்லையா ஹாப்பி பிராமின் லைஃப் எல்லாத்துக்குமே அப்பா விஷ் பண்ணுறாரு செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு புது லைஃப் மூலிமா நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஒரு தூண்டுதல் கொடுக்கக்கூடிய ஆத்மாவாக இருக்கணும் இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஆத்மாவாக இருக்கணும் அப்போ தான் சொல்ல முடியும் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்க இந்த புது வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அப்படின்ட்டு இல்லையா ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கணும் மற்றவங்க லைஃப்க்கும் நம்ம லைஃப்க்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட் இருக்கணும் ஒரு தூண்டுதல் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் இந்த புது வாழ்க்கையின் மூலிமா அடுத்தது ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டு பணிவுத்தன்மை நிறைந்தவங்களாக இருக்கணும் அந்த பணிவுத்தன்மையின் மூலியமாக தான் நம்ம அனைத்து ஆத்மாக்களையும் ஜெயிக்க முடியும் அனைத்து ஆத்மாக்களும் நம்மளுக்கு வந்து மதிப்பும் மரியாதையும் அவங்கள தேடி வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதற்கு எல்லார்த்தையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கக்கூடிய பணிவுத்தன்மை நிறைந்த மகான் ஆத்மாவாக மாறணும் அப்படிங்கிற அப்பா ஓம் சாந்தி தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாபா ஐ லவ் யூ ஸோ மச் பாபா ஓம் சாந்தி